Ahoj, sledujete kanál Dva Tátové, já jsem David. Já jsem Michal. My se tady s váma vidíme takhle společně po dlouhé době. Já tě skoro nepoznávám. <laughs> já my se jako normálně vidíme docela často, ale takhle, že jsme dlouho netočili společný video, takovýhle povídací jsem na YouTube, tak, tak je to takový jako po delší době. To je pravda, no. Ještě dlužíme určitě díl našeho seriálu o tom vlastně, jak jsme vyřešili dokumenty s dětma v Česku a tak, ale nějak na to nezbývá čas, takže to, to máme v zásobě pořád. Dneska bychom se chtěli bavit o uh, uplynulých 14 dnech, protože je to teprve pár dní, co uh, od nás odletěla zpátky domů Chelsea, což je uh, žena, která porodila naše děti, její sestra a její dcera. A byly u nás v podstatě na nějakých 11 dní, hmm. plus teda ještě předtím byly v Londýně. A protože my jsme sdíleli nějaký Insta Stories a uh, domluvili jsme se s ní taky, že teda odhalíme její vlastně identitu, protože jsme doposud jakoby tajili, jak se jmenuje a jak vypadá, protože jsme měli potřebu ji chránit, protože je to teď to myslím ve vší do, dobrotě obyčejná holka, obyčejná paní, která má svého milujícího manžela svoje děti a, a nemusí být zasažená tím, že my jsme influenceři, ale nakonec to tak jako vyznělo, že jsme do toho šlápli a že je to jedno a zároveň je jako na to pišná a ona, on, ona zároveň prostě už v Americe dávala třeba nějak pár rozhovorů, že jo, nebo tak, kde měla normálně fotku a tak, akorát za to vlastně jako nikdy jsme nebyli, uh, nebyli takhle spojený, takže já vlastně jediný, z čeho já jsem měl strach, je, aby prostě lidi o, o, z Česka prostě nepsali a neotravovali, aby jim porodila děti a takovýhle nesmysly. A což doufám, že se neděje a, a doufám, že se to dít nebude, protože by to bylo takový trapný, no. Uh, tak, uh, tak toho jsme se jakoby báli a, a asi, se, asi se to neděje, asi je to, jako, asi je to v pohodě, tak, tak co, tak, tak je to prostě součást našich životů, tak, tak to je. Ještě teda chtěl, jsem chtěl říct, že jsem přemýšlel, že si dneska nenalaju víno, protože je to nevýchovní, že, jo? že když už nás sleduje 100 000, 100 000 lidí, tak je vlastně jako trošku v nepořádku říkat, že vlastně každý večer víno je v pořádku. <laughs> Ale, ale řekl jsem si, že dnes nebude ten den. Not today. <laughs> tak jindy. <laughs> Not today. <laughs> to, je, to je z hry o trůny, že jo? What do we say? Co, co, řekneme, co řekneme tomu pánu smrti nebo něco takového? Jo, 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 Not today. Jo, to se nějak úplně vybavuju a to nevadí. Já myslím, že to je z hry o potra. No, tak zpátky k tématu, ať moc neutíkáme úplně, úplně k vínu. Já jsem si dal dneska cíl, že to video bude mít třeba do 10 minut. Většinou to máme nad 20, tak to. No, ještě k Chelsea, tak protože když jsme jeli z letiště, tak já jsem se jí právě zeptal, jak to budeme dělat, že jako my teď konžijeme tak, že část našeho dne ukazujeme v Insta Stories a tak třeba, a že jsme připraveni to udělat tak, aby nikde nebyla vidět, aby, aby to bylo jako v pořádku pro ní. A ona se vlastně tak jako zarazila a říkala, a proč? Já se nemám za co stydět a vy taky ne, tak do toho. Tak, hmm. tak jsme řekli, dobře, tak jo, tak, tak do toho. Tak bysme, tak, takže tohle video je i součástí toho, že teda už nemusíme vymýšlet fiktivní jméno pro náhradní hmm. matku našich dětí. Už ji nemusíme oslovovat jenom C nebo C a už <laughs> Ch. <laughs> holandsky <laughs> a s jejím souhlasem teda uh, uh, točíme i tohle video, protože jsme vlastně říkali, že budeme nějakým způsobem sdílet to, jakých bylo těch 11 dní, který tady strávila, uh, jak komunikovala s dětma, jak si to užívala, co je zaujalo v České republice, protože na to uh, jste se taky docela dost ptali. A my jsme toho procestovali hodně a chtěli jsme jim taky hodně ukázat z naší uh, historie, jako z česk- historie Československa a Česka, což jsme taky udělali. Já bych chtěl jenom říct, že to, co bylo vidět na Instagramu, tak vlastně bylo dost jako re- realistický, že žádný, žádný drama, že by se tady někde jako hroutila, nebo, uh, n- nebo, nebo jako byla úplně jako pře... pře- jak bych to řekl, no, přeplněná emocema z toho, že, že holky jako vidí po další době, tak tak nic jako nekontrolovaného, co by se museli, nebo co by jsme editovali, prostě se jako nedělo. Prostě tak, jak to vyprávíme, tak, tak to opravdu bylo. A bylo to celkově milý. My jsme, my jsme na ně čekali na letišti, a přijeli jsme s, s kitkama, jeli jsme dvěma autama, aby jsme se vešli, že jo, samozřejmě. A protože jsme se, my jsme se snažili, to, to chci říct, my jsme se snažili prostě na celou tu, celé, celé těch deset dní sehnat velký auto. Aby jsme se tam prostě všichni vešli najednou. Já dám jako to víno, já dám to víno na zemi, protože jako tady bouchám do toho mikrofonu. Prej. Tak se tady budu furt zvedat. A, a, ne, a nehuhněj. Prosím, no, tě. dobře. Jo? 
No. A takže jsme chtěli koupit, teda ne koupit bychom taky chtěli, ale no bohužel. Ale chtěli jsme počít velký auto, kam bychom se všichni vešli najednou, byl to Davidův jako velký sen, to bylo celkem jako jedno, ale David jako zatím strašně šel, volal úplně všechny půjčovny a zjistil, že s velkýma autama všichni v tu dobu vodili do Chorvatska. A, nebo a, Itálie. Nebo do Itálie. A vlastně takový velký auta nebyly, tak jsme to vodili ve dvou malých autech. Ale, ale v podstatě to bylo v pohodě úplně jako nic. Já jsem se chtěl vyhnout tomu, že budeme jako dva, dva, dva lidi řídit, že projedeme dvojí benzín a že budeme dvakrát navigovat, což mě v případě Michala trošku děsí někdy občas. To navigování se někam, pardon, <laughs> ale je to tak, no. No a mějte se jiný věci u tvojí jízdy. Uh, že si je, že si má dopsat. Michal vám chce strašně moc něco říct. Michal vám chce strašně moc něco říct. Řekni to. Nech, to říkat. řekni to i tu částku, řekni a kolik to bylo a jaký radar. Řekni to. To neřeknu. Já řekni to, já vím, že to chceš říct. Úplně no. ty svědí jazyk. David prostě občas nedodržuje rychlost a mě to nelíbí. A vždycky se čílí, že prostě mu to jako řeknu. No a teďka přišla pokuta. Na tam, kde v obci měli 50 a 70 a přišla pokuta na 800 korun. Hmm. Je to pravda, no, musím se k tomu přiznat a omluvit se. Není to výchovné, děti jezdíte v obci 50. No, není to výchovné, já jsem no. nikdy nedostal pokutu za rychlou jízdu třeba. No, když a si... není to tím, že netrefím. No, <laughs> že jedu pomalu, a a že občas jedeš do jedno směrky, a to taky nevadí. Tak, a... O tom to není tohle. Občas. <laughs> to o tom tohle video nebude. <laughs> o tom, že občas Michal projede celou jednu směrku, o tom se bavit nebudeme. No dobře, tak se posuneme k tématu. Takže jsme na ní čekali na, na letišti. <laughs> uh, jsme na letišti. Už jsme, na, jsme, za, jsme na letišti a máme zase u prvních sedm minut videa. Bože můj. No, takže jsme teprve na letišti. OK. Holkám, uh, holky koupili, uh, koupili jsme malý kytičky na uvítanou. Chtěli jsme je přivítat společně a bohužel to jako nevyšlo, protože strašně dlouho jim trvalo, než se vyprdelákovali z toho odbavovacího prostoru. My jsme mysleli, že mají problém s nějaký, nějaký problém s kufrem. Mm. Trvalo to asi tři čtvrtě hodiny mm. od přistání letadla nebo hodinu možná. Mm. A my jsme mezi tím museli zabavit holky, aby tam vydrželi čekat, takže se kupovala zmrzlina a, a, a tak jsme tak jako chodili po letišti. No a pak jsme přijeli, přijeli k nám domů a hned vlastně ten den jsme jeli na Karlštejn, protože jsme tam měli domluvenou prohlídku. A ještě do zoo předtím. A do, a do zoo vlastně, to je pravda. Zoo, a jsme... bylo to ten samý den? Jo. Bylo, jo. Ten vyzvedli jsme na letišti, přijeli jsme k nám domů, dali jsme se tady v oběd. A my jsme řekli, že nebudeme vyprávět celý toto. To je pravda, no. A už to děláme, <laughs> a už, to děláme už jedeme. A tak aspoň ten první den dobře. Tak první vykládám. den dobře. Tak první den jsme, uh, jsme jeli tady k nám do Brandýsa. Uh, normálně se tady uh, ubytovali u nás doma, bydleli u nás doma. Vlastně byly dvě možnosti, že jo. My jsme, my jsme jim nabídli, že by jsme byli moc rádi, kdyby zůstali u nás doma, že máme prostě dost místa na to, aby jsme je ubytovali všechny tři. A, a oni, že to jako bude jejich potěšení. Takže. Takže jsme se na tomhle tom vlastně domluvili a z toho teda vyšlo, že jsme, museli, že jsme museli uklízet, dodělávat skříň, aby se měli kam dát věci, ale vlastně nás to jako nakoplo. Nás tak jako nás dodělali jsme spoustu věcí, jako dělali, tak. Umili jsme v okna v jejich pokoj, no. tak najednou tam bylo vidět. Co máme společného s Michalem je to, že my občas něco tak jako odložíme a pokud o to vysloveně nezakopáváme a funguje to, tak jsme schopni to oba dva přehlížet měsíce. Třeba jako, že barvy na malování byly v rohu v chodby měsíc od, milo, od vymalování pokojíčku a teď jsme teda uklidili. No. Ale to, to, je taky, to je taky vlastně vedlejší. No nicméně, tak, ale to je důležitý. No je to důležitý. Tohle to říct. Takže, takže my jsme dali my jsme dali Chelsea a její dceři, jsme dali naši ložnici, ano. naši postel, naše lože. Pověsili jsme tam fotky, teda obrazy z malůvek, který dělali naše dcery při malování. Jo, jak chodí na lekce malování, tak jsme to dali do... do ještě jsme rychle nejeli do Hornbachu, koup, nakoupili tam rámy, pět rámů a... a da... <laughs> David to tam pověsil na zeď, ale neměřil to nijak, takže, takže to tak prostě jako vypadá. Každý je tro, troš... Snažil se, aby to bylo rovně, ale, ale tím, jak je to každý centimetr jiný. Rádo tak, se stalo. Rádo no. se stalo. No, tak je to jsem prostě to zvládnul takový, ještě na posledních pár minut. Takový divoký. Přijel. Je to takový hodně divoký. A takže jsme ubytovali, čas je jí dceru jsme ubytovali v naší ložnici a pak máme pokoj pro hosty v pracovně, kde spějí vždycky naše mamky, když přijedou a tam, tam bydlila sestra Chelsea. Tak to bylo tam a my jsme spali s holkama, my jsme si dali matraci, kterou tady ještě máme, ta ještě moje zasloužila, matrace za svobodná. Zasloužila. <laughs> zasloužila. <laughs> říkat. A, a to jsme dali k dětem do pokoje. <laughs> to jsme dali dětem. 
A dobře se na ní spí. Tak jo, tak a... asi výzva, jestli je mezi vámi nějaká jiná zasloužilá matrace. <laughs> Napište nám neříkaj, do komentářů. Já jsem neříkal, že já jsem zasloužil na matrace. <laughs> <laughs> Takže jsme spali na té matraci, kterou jsem měl ještě jako dlouho. Už to je. A tu jsme dali do dětského pokoje a tam jsme spali pod takovou prolejzačkou no, u no, dětí. Tak. Uh, no a my jsme cestovali. Cestovali jsme hodně po České republice. Kromě teda toho, že jsme vzali do zoo, tak jsme vzali na Karlštejn. Hmm. Uh, a tak nám to pěkně všechno navazovalo, že vlastně jsme trošku nakousli tu dávnou historii typu Karel IV. a jeho rodina a okolí. A potom tu, tu horší část té historie, což je vlastně nacistická a sovětská okupace. Pustili jsme jim film, koukali jsme jeden večer tady na Miladu, hmm. vzali jsme je do Terezína, stávali jsme v pět hodin ráno a já jsem je bral na prohlídku Prahy, devítihodinovou prohlídku, devět hodin jsme chodili po Praze. Morgan, což je dcera, Chelsea byla trošku potom už nešťastná, že toho na ní bylo hodně, že se nachodilo opravdu strašná spousta kilometrů, takže už jsem to potom jako zachraňoval tím, že jsme se zastavili v muzeu Kampa na Dortík u Ivety Fabešový a tak, jako aby tam byly nějaké. A to jsem vám záviděl, tam bych chtěl. Ta, to tak tam tam někdy můžeme tam mít, můžeme to, to je to fajn. Ne? Je to Verichova Vila, no, je to fajn. A jo, to není vlastně, jo, je to muzeum to Kampa, ale je to Verichova Vila. To bych teďka ten Mají tam mega tu, mega makronku s malinama. To je fakt to hmm. parádní. Hmm. No a takže a co mě osobně překvapilo a na co jste se i hodně ptali, jak moc se to jako doopravdy zajímalo. Protože možná, možná máte v hlavě obrázek turistů v pra, z Prahy, který přijdou na fotě, odjedou, vlastně se moc jako nezajímají o hlubší tu historii, tak je to zajímalo natolik, že já jsem se jako strašně moc zapotil. Já nejsem úplně dobrý v angličtině, ale dostal jsem během té prohlídky Prahy tolik otázek, že můj Google a překladač v telefonu se teda jako dost zatočili za ten, za ten den. Spoustu věcí jsem dohledával, spoustu věcí si četli na těch popiskách v angličtině, měli jsme sebou i nějaký brožurky, které jsme tady měli a tak, takže se zajímali opravdu hodně a stejně tak, když jsme byli v Terezíně, tak jsme vlastně objednali anglicky mluvícího průvodce, který prováděl taky v angličtině a vlastně celý, celá tahle linka té pohnuté historie a toho zla, co tady napáchali na cestě, se jim vlastně uzavřela, když jsme byli v Berlíně. Tam teda nebyl Michal ani děti, tam jsem byl s nima sám, aby jsme ušetřili děti jednu část té cesty. A tam jsme byli v muzeu teroru a tam vlastně byly od začátku do konce výstava o tom, co se krok za krokem, měsíc po měsíci dělo v Německu a v Evropě během druhé světové války. A tam strávili dvě a půl hodiny a všechno to podrobně nastudovali. Takže z toho já jsem byl překopaný, že to až tak hluboce zajímalo ta historie. My jsme se třeba takhle hluboce o historii Spojených států nezajímali, ani jsme tam vlastně proto neměli takový prostor, že bychom chodili po muzeích zatím. To asi nás to čeká. Tak. No. A pak jsme byli, v Česku jsme byli ještě, já jsem vzal, nebo já jsem chtěl, aby, aby byli v kouřimi. A... Zapomněl jsem na kouři, já jsem omlal, přeskočil jsem kouři. Na Berlíně rovnou. Ale v kouřimi, kde, kde jsme vzali do Skanzenu, to znamená, že viděli to je ten Karlštejn a ještě uh, Loučeň tady. Mm-hmm. Kousek od nás je zámek Loučeň, takže tam jsme taky byli a potom viděli tu, jako tu, obyčejnější, tu obyčejnější část a to, byly, to byl ten skanzen v Kouřimi, který je fakt jako velký a hezký a to, to se jim strašně líbilo. Ano, to, to se jim strašně líbilo a máme potom tady fakt krásné fotky, které jsme nejspíš ještě se tím vůbec nikam nedali. Hmm, asi ne, možná ne. Nejste, ale jsou fakt jako nádherné fotky. A, a ještě nás vlastně v Kouřimi vzali na zvonici. Uh, což se tam, tam se dostane každý, když prostě tam jdete na prohlídku kostela, tak vás vezmou i na zvonici renesanční a nahoře jsou zvony takhle obrácený uh, s srdcem vzhůru a ty zvony, když jako zvonějí, tak oni musí takhle schodit, ty zvony takhle bimbaj a potom je chlapy musí zase takhle zvednout. Do toho ještě šlapou na, tez, na, na a, takovou... Jako... A pro, pro mě to teda bylo úplně děsivý, protože tam holky, holky, holky naše malí tam s náma byly a tam prostě se může spadnout, jo, hmm. to prostě... To by se jako mohlo, není, to, mohlo není to, stát, není to tak, takže já jsem úplně jako hotový z toho, jsou tam, jsou tam strmý schody a tak, ale zároveň, zároveň to byl takový jako obrovský unikát, že tohle to jen tak američan prostě asi nevidí, že jsou někde zvony obrácený srdcem vzhůru a zvoní takhle dolů a pak je zase jako... Ale tak nám tam i ukazovali i video, jak se to vlastně dělá a potom jsme byli v Kutní hoře a, a pak jsme ještě další den jsme byli v Ústí nad Labem a v Kutní hoře se potkala čelství s mýma, s mýma rodičema a v, v Ústí nad Labem se potkala s Davidovou, s Davidovou mamkou. mamkou. Mamka tam a... přijela vlakem, aby se potkali. Poprvé se vlastně viděli, protože to bylo v pořadí vlastně se holky, myslím tím Chelsea a naše děti, se vlastně viděli 
te, teď po třetí. Poprvé po jo. porodu, pak jsme odletěli, pak jsme letěli do Ameriky, když holky slavili druhý narozeniny, o tom jsme točili vlog, který vám sem někam dám. A teď vlastně po třetí. A bylo to naprosto skvělé. Spousta lidí se ptá na to, jaký je vztah vlastně holek s jejich náhradní matkou, s ženou, která je devět měsíců nosila hmm. ve svém těle. Ale já to nechci úplně říkat nějakým způsobem jako necitlivě, ale prostě to popíšu realisticky tak, jak to je. Oni mezi sebou nemají žádnou silnou citovou vazbu, která by připomínala mateřský pouto. No, jakože by se třeba sápali, no. sápali po nich, nebo tak, to ne. Ale jako, mluvili o nich jako o tetách, že jako, kde jsou tety a kdy přijedou tety a jestli tam ještě jako někde, někde budou tety, ale zároveň jako si ten čas čas jako společně všichni tři užívali. Uh, si jako by užívali, že si jako hráli a bylo vidět, že holky to baví a, a čel si i, 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 i jako zbytek Klupy je, je to jako baví a běhali tady na zahradě a, a hovnili se a Maruška strašně chtěla. Maruška vlastně toužila potom, aby, aby hráli na hodně naučila. Takže vlastně, když jsme jeli do Amsterdamu za ním a potom, tak zase, jestli se teda s ním bude honit. Čo? No, ale já jsem to chtěl, já jsem to chtěl jako říct, do, no. dovysvětlit tak, že spousta lidí se na to ptá, jestli holky nějak jako extra reagovaly třeba na její hlas nebo, nebo jestli ten, ten kontakt s ní probíhal citlivěji nebo jinak než s jinýma ženama. A to si právě myslím, že ne, že neprobíhal, že, že to obou straně bylo tak, že jako Chelsea má bohatou rodinu, má spoustu uh, neteří a uh, kdo je to druhý? Jako na množství bohatou na, na, rodinu. Bo, bohatou rodinu, tak. ano, na množství jako lidi, na počet hmm. členů, že má hmm hodně rozvětvenou rodinu, širokou. širokou, mají tam hodně malých dětí a ten vztah, který má k dětem v jejich rodině, hmm. tak podobný má k našim dětem, tak ho i popisuje, že se cítí jako jejich teta, že se cítí jako jejich příbuzná, ale ne jako hmm. máma, protože není jejich máma. A zároveň holky, když třeba bylo krátce po porodu, třeba jako pár dní, my jsme přijeli na, na první, hmm. druhou návštěvu, tak když slyšeli Chelsea hlas, tak se v autosedečkách smáli, tak se usmáli. Hmm. Uh, nebo jsme se možná jenom sugerovali za směhu, ale prostě to vypadalo, jako když se smějou. Ale teď uh, vlastně my jsme uh, tady nahoře uh, v chodbě, máme vyvěšené fotky uh, společný, kde je uh, Chelsea s dětma, uh, s náma a oni ví, kdo to je. Oni ví, že uh, Chelsea je měla v bříšku, tak s tím jako pracují, uh, uh, tak, uh, tak to vnímají, ale uh, že by jako potom plakali, že odjíždí, nebo tak, to se, to se prostě nedělo, protože jsme se rozloučili a, hmm. a úplně normálně. A i, i tak jako obo, obou, straně, hmm. obou straně to bylo jako, myslím, že to bylo jako velmi, strašně jako v pohodě, byly to, byly to krásný dny, společně strávený, myslím, že jsme se všichni cítili hezky, i holky, i, i vlastně Chelsea, i jako návštěva, že to, že to všechno tak jako zapadalo, že jsme byli všichni strašně spokojení, a, ale nic jako hysterického, žádný, žádný jako drama, žádný obrovský jako loučení se ani jako ve skutečnosti, ani vnitřně prostě jako v, nik, v, v, nikom, v nikom. Jsme rádi, že jsme se viděli a uvidíme se zase třeba na podzim nebo třeba za rok. Tak. To a budeme. že jsme se o tom bavili docela dost. Míša u toho bohužel nebyl, já jsem mu to jako převyprávil, ale my vlastně, když jsme skončili tu českou část programu, která skončila ve Hřensku, o tom jsem vám už vlastně jsem dával taky video, tak se když tak můžete pustit zase. A tam jsme se rozloučili vlastně my Michal jel s holkama domů, my jsme pokračovali do Berlína, jenom já, Chelsea a uh, její dcera, její sestra. Strávili jsme v Berlíně dva dny i s cestou, vlastně tři dny i s cestou a to ten třetí den jsme přijížděli do Amsterdamu a Míša s dětma přiletěl do Amsterdamu a zase odletěl z Amsterdamu, aby s dětmi nemuseli cestovat těch 8 nebo 9 hodin. A my jsme se po cestě hodně povídali a hodně jsme se sami navzájem i ptali. Ona se mě ptala na to, jak to zvládáme, jestli máme jako krizové okamžiky. Já jsem jí vyprávěl, že samozřejmě máme krizové okamžiky. A já jsem se jí ptal taky na to, co teď cítí, jak se jako vlastně cítí teď, když jako holky vidí. A ona říkala, no fajn, já jsem jako ráda, že, že vás můžu pozorovat. A že vlastně na konci toho pobytu celého říkala, že to pro ní byla vlastně největší hodnota. To, že nás dva mohla v reálném čase v našem domě, v tom přirozeném prostředí, v kterém žijeme, pozorovat, jak si užíváme i neužíváme to rodičovství. Jak řešíme problémy, jak řešíme konflikty dětí, jak se s nimi smějeme, jak je koupeme, jak, jak je dáváme spát. A to pro ní jako bylo nejhodnotnější. No a ještě mi... Když se s námi jako lidi baví a ptají se, co se jako holkám tady líbilo, nebo holkám američankám, co se jim jako nejvíc na Česku líbilo, tak 
tak vlastně McKenzie se nejvíc líbila Praha a Amsterdam, že vlastně mm-hmm. to má jako na stejno, že ona má strašně ráda historii, chtěla vidět hrady a, a tak, takže, takže tý se líbilo tohle. To Chelsea se nejvíc líbil, ten výšel do toho Hřenska a pak ještě jak s Davidem běželi v Amsterdamu, nebo u Amsterdamu, kde jsme bydleli Edamu, no. v Edamu uh, k, moři, k moři, tak vlastně tyhle ty sportovní aktivity a, a Morgan se říkal, že se líbil. Morgan se nejvíc líbil zvon v kouřeme. Zvon v kouři. Mm. Že to pro ní bylo jako nejzajímavější zážitek, zážitek jako zajímavý bod. No. Ale bylo to moc, moc příjemný. Já asi teď na řadě další výlet do Evropy, ptal jsem se, jestli přiletí ještě někdy. A říká, že by ráda a že by ráda vzala kluky, protože má vlastně ještě dva syny, má celkem tři děti, takže by bylo fér, kdyby vzala vlastně teď i, i kluky, nebo, nebo třeba jenom kluky, protože Morgan už tady byla, ale oni chlapci dělají v wrestling, takže budou dost cestovat asi i ohledně v wrestlingu. A my se určitě chystáme v dohledné době do státu taky, jak nám to program pracovní a finanční taky dovolí, protože když tam vyprav, budeme vypravovat teď už vlastně ve čtyřech, tak budeme muset kupovat plné letenky pro děti, mm. což vlastně do dvou let jsme je ještě ne, nemuseli platit děti, že jo? Takže to je jako zářez vždycky, no, ty, ty lety přes oceán, ale... Ale vždycky no, kdyby jako jenom ten... ty lety, že jo, ale potom si to nakupuješ pak... Hadry a, a to stojí nějaký <laughs> a peníze, A to taky stojí že peníze. <laughs> No, ale, ale bylo to, bylo to fakt, fakt příjemné cestování a i na to, jak to bylo náročné, jak jsme ten program opravdu měli nasycený, mm. jak jsme nad, nad, najezdili jsme asi 4000 km nebo kolik za, tý, za těch 11 dní a opravdu od rána do večera vstávali jsme brzo, chodili jsme pozdě spát, že to bylo jakoby i fyzicky náročné, tak jsme v podstatě ani my, jako hlavní organizátoři celého toho programu, mm. jsme mezi sebou neměli žádnou třenici nebo, nebo hádku o něco, Což jako, i když jedeme na blbej výle, tak se občas o něco jako štěkneme a tentokrát to jako všechno tak jako pěkně frčelo, ale pravda jsme měli dobře naplánovaný, když jsme to, se na to připravovali dlouho, aby všechno, aby všechno vyšlo. No. A spíš si myslím, že jsme, to stihli, že jsme toho stihli víc než mý. Když jsme plánovali. Že jsme vlastně jsme plánovali. Jako ještě měli volný třeba den, tak jsme tam dali tu loučeň mm-hmm. a, a tak, to jsme jako všechno jsme to zvládli, no. Ještě jeden efekt tahle návštěva měla a to ten, že naše děti konečně začaly používat i svoje střední jména, middle names, protože v Česku se to moc nedělá, možná jako křes, křesní jména se dávají jako by druhý, mm. že jo? jo. Ale v Americe je to obvyklý, že máte svoje jméno, middle name a příjmení a Chelsea má dvě jména, teda křesní, vlastně to, to, to hlavně je Chelsea a middle je Ray. A my jsme po porodu uh, se s ní domluvili, jestli jí to nebude vadit. Zeptali jsme se, jestli by jí to nevadilo, kdyby jsme dětem ty jejich middle name dali po ní. Že by to bylo takový jako pěkný, uh, pěkný spojení a taková jakoby úcta k ní, že, uh, uh, že by měli ve svých jménech jakoby stopu. A ona byla nadšená, nadšeně souhlasila, my jsme to udělali, takže Maruška se jmenuje Marie Chelsea a Adela se jmenuje Adela Ray. A doteďka s tím nebyli úplně statožněný, protože my je tak neoslovujeme. A teď vlastně, když jsme seděli v autě a holky říkali, jaký mají ty middle names, tak vlastně zjistili, že, že není jediná Ray, Áďa, a že Maruška není jediná Chelsea. Takže to začali už tak jako používat a teď už, už občas to jako, když se bavíme o ménech, tak, tak ví, jaký je jejich middle name. Tak z toho jsem měl jako radost, že, že když tady byla, tak, tak se to tak jako hezky jako uzavřelo tohle to, ten náš plán, že, že ty jména tam budou takhle provázaný. Tak, to byla ta naše návštěva. <laughs> Kdo čekal na tak, tak to dostal. A my se rozpovídáme. Nám vlastně zbývá ještě ten jeden díl toho našeho vyprávění, co bychom asi měli vyprávět, tak to budeme natáčet příště. Tak, uh, tak pa. Pa.